Willkommen bei YouTube. Andreas Joachim, mein Name, von der Firma Ademax Deutschland GmbH und Co. KG im Löschteweg 13 48480 Spelle. Heute stellen wir euch vor, ein wunderbares Stromaggregat der Marke Fogo FH9000 TAE, hergestellt in Polen mit 8,5 kVA Leistung. Mit 400 Volt und 230 Volt auf 230 Volt die halbe Leistung als auf 400 Volt. Also knappe 4 KW. So, hier haben wir da auch wunderbar, also ist ein Benzinaggregat, ne? wenn wir das noch nicht gesagt haben, nochmal ein Benziner. Wir haben einen schönen großen Tank, dafür steht das T, 45 Liter Tank. Das R steht für einen AVR Spannungsregulierer und der hat nur 1% Abweichung, also eine absolute Topleistung. Somit darf man auch Feinelektronik mit diesem Gerät betreiben. Das E steht für Elektrostarter, das heißt wir müssen einfach nur den Schlüssel drehen, haben aber trotzdem einen Seilzug dran, um das Gerät auch bei leerer Batterie zu starten oder bei einem Defekt der Batterie. Zeigen wir euch alles gleich. Warum wir dieses Aggregat lieben, ist erstmal, es kommt von der Firma Fogo. Wir machen Fogo seit Anfang an, also plus minus 2008 und wir haben immer noch bis jetzt, und das nicht, weil wir so wenig verkauft haben, sondern weil die Qualität einfach nur top ist. Wir haben Weit unter, also weit unter geht ja auch nicht bei der Zahl 10, aber wir haben unter 10 Reklamationsfällen bei Stromaggregaten der Marke Fogo von 2008 bis 2024. Das zeugt von der Qualität. In den Einzylinderbereich, wie bei diesem Gerät, haben wir einen Honda-Motor verbaut. Ich gucke auch mal welcher, wenn es denn draufsteht. Der GX390. Das ist eigentlich auch der Motor, der im Kartsport oft benutzt wird, weil sie einfach zuverlässig sind. So, was kann man hier zeigen? Wollen wir schon ein bisschen zeigen ins Detail, ne? Also wie gesagt, wir haben 8,5 kVA maximale Leistung, 7,7 kVA Dauerleistung. Die 400 Volt sind komplett schräglasttauglich. Das heißt aber, wir machen es mathematisch, wir nehmen jetzt 6 kW, um es einfach zu rechnen. Du hast 2 kW, 2 kW, 2 kW, kW ergibt 6. Du kannst 2 kW nehmen, 1 kW und 0,5 die Phasen aufteilen und das regelt automatisch perfekt. Kannst auch feine Elektronik betreiben. Das, was nicht geht ist auf der einen Phase 4 kW dranhängen. Ja, so geht es nicht. Dann muss über die 230 Volt Steckdose gehen. So, jetzt gehen wir ins Detail. Fangen wir oben an. Kommst du ran, Jenny? Ja, ne? Hier haben wir den Tankdeckel mit einem eingebauten Filter nochmal. Ja, den kann man rausnehmen und reinigen. Relativ simpel. Dann haben wir hier die, meine geliebte Tankanzeige, die mit einem Schwimmer funktioniert. Die ist so oh la aber so ist es halt mit den Schwimmeranzeigen. Aber sie zeigt voll oder leer an. Ne? Und ein bisschen was dazwischen. Dann haben wir hier den schönen Auspuff, ein richtiger Schall, äh, Schalldämpfer. Damit ist er dann so leise wie möglich, wie er sein kann, als Einzylinder-Benzinmotor, der offen ist. OAV-Motor natürlich, alles da. Hier haben wir den, äh, die Erdungsschraube, sitzt hier, um das Gerät zu erden. Dann haben wir hier den Schog für den Kaltstart, auch super einfach zu erreichen. Den Luftfilter. Dann haben wir hier den Benzinvorfilter, den Seilzug, geht auch alles relativ einfach für die Größe des Motors. Das war jetzt die linke Hand und ich bin Rechtshänder, also das bedeutet schon mal was. So, dann gehen wir hier so rum. Dann haben wir hier den Elektrostarter hier verbaut, ne, um den einfach elektrisch dann zu starten. Dann haben wir hier die Starterbatterie sitzen, was sehr gut ist an den ganzen Modell. Und an Fogo generell, es ist alles super leicht zu erreichen und äh, wartungsfreundlich. Ne? So, jetzt haben wir es. Ne? Dann gehen wir hier rum. Dann haben wir hier die 400 Volt Steckdose. Ja, die ist einfach hier. Hier die 230 Volt Schüko Steckdose. Das ist der Schalter, um es ein- und auszuschalten, einfach um da Strom drauf zu geben. Funktioniert dann auch als Leistungsschutzschalter. Hier ist der Auspuffausgang. Hier kann man auch, wenn man unbedingt möchte, dann aber so kurz und so gerade wie möglich einfach eine Verlängerung dran machen für den Auspuff. So weit, so gut, oder? Wir haben auch für dieses Aggregat ein Räderset. Kann man dazu bestellen. Dann kann man es ganz normal so fahren. Gibt es dann bei uns auch im Shop unter der www.ademax.de. Dann überlege ich noch mal kurz, ob wir euch noch irgendwas zeigen können. Aber eigentlich... Sieht so ganz gut aus, ne? Öleinfüllstutzen haben wir einmal hier auf der Seite. Ich drehe den mal kurz raus, damit ihr den auch einmal seht. Das ist hier. Aber normalerweise 
Bei diesen Motoren hat man immer zwei. Einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen. Ganz einfach dazu, weil diese Motoren sind ja nicht nur für Stromaggregate gebaut, auch für Bo kleine Boote und sowas. Dann bauen die den links, rechts rein und dann kommt es da dran. Deswegen laufen wir nochmal hoch und dann zeigen wir euch die richtige Seite für das Stromaggregat, wo wir auch den Ölmessstab dran haben. Ich bin leicht außer Puste, wenn ich immer hoch und runter gehe. Merkst du das schon? Hier, ne? Hier ist dann der auf der anderen Seite. Den sollte man für das Stromaggregat benutzen. Dann hat man hier den Messstab dran. Dann legt man den nur auf und dann guckt man nach. Schraubt den nicht rein. Ne? Wenn wir hier gerade sind, weil es in diesem Video nicht gesagt habt, das ist der Anlasser. Ja, das ist der Generator, ist ein NSM-Generator, deswegen auch schräglasttauglich. Die sind super. Es kann aber auch ab und zu, je nach Lagerbestand, kann es auch mal passieren, dass er kommt mit einem Linz oder mit einem Mac Alte. Generator. Immer das, was auf Lager ist, aber standardmäßig ist eigentlich der NSM verbaut. So, käuflich zu erwerben bei uns auf der www.ademax.de. Ihr könnt uns gerne anrufen, das Video kommentieren, liken, Glocke und, haben wir abonnieren gesagt? Abonnieren, Glocke, kommentieren und liken. So haben wir es, ne? So macht man das, wird wir uns freuen. Und guckt euch ein paar andere Videos an, da haben wir noch andere Aggregate, da haben wir auch die größeren Brüder und den ganz großen Bruder, Schallgedämmt. Ciao.